Assalamu alaikum. Guys, nataka waangalie matunda niambie kama unaijua. Hii matunda. Unaweza ukakuu kwa huku arabuni na uko na mashida nyingi. Wewe ni mgonjwa. Mashida ya hospitali na mashida yasiyo ya hospitali. Na uko na dawa hapo ya kukutibu mashida ya kawaida na mashida yasiyokuwa ya kawaida. Hii hii inaitwa mkungu. Hii matunda. Bismillah. Nzuri sana. Kama uko na shida ya sukari, kuresha. Hmm? Anemia, kukuosha kidini ni nzuri na uko hapa gari. Huku gari kuna miti powerful sana. Miti yenye mpaka iliongelewa kwa Korani imeongelewa iko. Hmm? Kama unaweza pata mtu wako na mkunazi, mti wa mkunazi tu mali yako. Guys. Hmm? So hii eh, matunda nzuri sana. Guys leo nataka Ishi gaya wewe ni mgonjwa ukienda hospitali onekani mgonjwa wewe uko na hii ujuu unakosea nini wewe pesa yako ikusaidii unafanya kazi wewe ukipati mimba na period zako zinakuja udende hospitali unaambiona shida yote wacha tujipime once and for all guys ukitaka kujua umefanyiwa ayun umefanyiwa kijicho umefanyiwa umefungwa uko na majini uko na sihiri ni rahisi sana kujua kama unajua kutambua hizi vitu ya kwanza kama unafanya kazi na pesa zako uonangi na ujuange mali zinaenda hii inaweza kuwa na kitu umefanyiwa pesa yako isiwahi kukusaidia sawa kama wewe unapata ngamimba zikitoka ukienda hospitali una shida yote ya kimatibabu jua unaweza ukakuwa una shida isiyo kuwa ya hospitali kama wewe hedhi zako hazitoki na ukienda hospitali unaambiwa hormones zako ziko vizuri lakini hedhi yako haitoki guys unaweza ukakuwa uko na shida ya jini sawa watu wengi wameniambia kuhusu kuota vibaya sana sana huku gal but hiyo tutaikuwa itakuwa video ya kesho tutatoa hiyo video kesho Guys, na unaweza ukakuwa na mti kama hii mahali uko hapo na unataabika, una una unapitia mashida nyingi, haujui kama matawi yake ni dawa nzuri, haujui kama zile mizizi yake ni dawa nzuri, haujui kama bridges zake ni nzuri kwa matibabu. Babu yangu alikuwa na baba mwingine, si kwa ijua alikuwa mko, kama alikuwa mtanzania, si kwa ijua. Alikuwa Ayo kujua nizi matunda. Ile kitu babu yangu alikuwa anapenda anataka sana ni mizizi na majani yake. Kuna dawa alikuwa anatengeneza. Sawa. So guys eh usipate shida kama angalia kama mko na matunda kama hii. Jua hii ni dawa. Nitakueleza venye majani yake unaweza ukafanya na mizizi yake venye unaweza fanya ujitibie magonjwa yasiyokuwa ya kisaikolojia. Sawa. Kwa mfano ukiwa na mzizi wa hii mti. Sawa. Mzizi wa hii kunawe unaweza ukaichukua ukachoma ukachoma ndio nataka nikule haraka ndio hiyo mbegu yake ndio kama nitaipatua ukaichoma then after kuchoma hiyo hiyo jivu yake kama uko na mafuta ya, ya olive oil ama mafuta ya nazi unachanganya kidogo tu unajipaka ni nzuri 
unaifanyia unaisomea unaisomea dua sawa so, ni nzuri sana unatoa nux ina ukitumia hiyo majini ya wakukaribi kwa hivyo unaweza ukaisomea kwa islamu unaweza ukasomea sura tu kurus ukaisomea na unajipaka hiyo mafuta yake ni nzuri sawa mbe gusti kama itapasuka mbe yake pia ni dawa aya hizo branches zake unaweza ukakata kidogo 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 alafu ukachemsha ukichemsha unaweza miti saba ukichemsha uchemshe kabisa ichemuke kabisa unaongea na unafanyia dua na unaongea my friend hakuna hakuna itenda na ukunywe hiyo maji itenda kufungua vifungo kama kuna vifungo umefungwa itenda kukufungua tumesema ufanyie dua hiyo maji sawa majani yake kama utaona majani hii inakuwa na majani kirefu kikubwa yani kipana ukipata hiyo majani yake ichukue ikaushe saga ukisaga hiyo majani yake ni nzuri pia kwa matibabu ya kisaikolojia na matibabu yenye si ya kisaikolojia hiyo matawi yake ukikunywa ukichemsha ukunywe ni dawa ya afya inosha damu na ni nzuri kwa kidini nzuri kwa pressure ni nzuri kwa sukari pamoja na kutengeneza uso na faida zingine nyingi hawa hii matunda yake inasaganga mpaka juice juice moja noma sana nzuri sana ukikunywa juice yake hata kama ulikuwa na shida na anemia yote inaisha sawa so tumesema hiyo unga ya majani ya hii ni dawa moja deadly sana ya kutoa nuks ya kuvuto na ya kufukuza mashaito na wachawi sawa utaoga nayo pia na utakunywa utaitumia kama dawa na kukua, na, na kutoa vifungo sawa guys na mzizi yake pia ni nzuri mzizi ya hii ni nzuri hata kama uko na ugonjwa gani hata uwe na malaria uwe yani sijua ndio ndio explainia yani ni dawa mwenyewe ukikunywa unajihisi venye mwili wako itanawiri na itabadilika kama venye tumesema ni nzuri kwa kidini ni nzuri kwa pressure ni nzuri kwa sukari pamoja na mtu yote ako na shida ya damu hii ni nzuri sana mbegu yake imekataa kuniniku katika mbegu yake ni nzuri unaweza ukaitafuna na ukakula na pia ikakukinga na magonjwa mengi sana so tumesema hii inaweza ikakutibu mashida za kihospitali na mashida isiyo kuwa ya hospitali narudia tena branch zake uzikate saba uchemshe 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 uoge na ukunywe ufanyie dua ambia Mwenyezi Mungu akufungue kila kitu fanya nia ndani yako ukikunywa unakunywa Mwenyezi Mungu akupo akuponye kila kitu yenye unaweza kuwa umefanywa vibaya na uoge nayo tumesema makaa yake ya hii mzizi ukichoma hiyo makaa yake hiyo makaa utasaga ikuwe powder then unaweza ukatumia ukatanganya na mafuta na unajipaka juu ya ku, ku, ku kutoa hizo maayuni za watu macho mbaya za watu sawa lakini utafanyia dua ndio iweze kufanya kazi niliwaambia kila kitu ni dua hakuna kitu aita watu bila dua sawa na wale watu wamenyambia wako na shida ya kuota vibaya nini 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 kesho tunakuja na dawa ingine na niliwaambia kila kitu ni kuomba tu. So kama we ni kadama, kama we ni mtu wao, hii sana sana ina meanga Mombasani. Na huku gulf kila mali na mea kwa sababu huku si tuko kwa Highland. Kama unafanya kazi mali kuna hii. 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 Hii matunda inaitwa mkungu. Hii jua wewe uko na dawa. Uko na dawa kula hizi matunda tengeneze juice na uchukua ni miti yake venye nimesema ogea chukua matawi yake saga hata ukienda nyumbani enda nayo na wenye mko Kenya mnaweza pata hii maybe Mombasani unaweza ukachukua kuna mtu alikuwa anakuja sijui alikuwa ngamkosta ama alikuwa mtanzania 
alikuwa analetea ngababu yangu sana na hizi matunda tulikuwa tunazikula sana sana na ile muhimu babu yangu alikuwa anataka kwa mti ni matawi yake na mizizi walikuwa natengeneza dawa so guys sio ni kitu kingine nimewaambia kama una mali unasumbuka chukua hiyo mti fanya dua somea maji yake somea hizo branches zake hesabu mara saba niliwaambia saba inakuwa powerful somea visoma mara saba puliza kunywa tia nia ambia Mwenyezi Mungu ile tunataka tia nia kunywa utaona mambo ya kibadilika pole pole na usisahau kwa mkanga saa 9 ya usiku maombi ya usiku inakuwa powerful sana sawa maombi ya usiku inakuwa powerful sana so usipo unasahau kuomba maombi ya usiku mbarikiwe inakuwa tamu hmm? Mm. Ni nzuri sana. Huko mm. Warungi kuna miti nzuri sana ya kimatibabu. Hata wale unaona nga mashehe, wale wenye wanatengeneza hizi dawa za mvuto za nini, kuombea watu kwa dua wenye wanafanya nga sana sana marukia. Wengi wao wenye wako na uwezo wanga wanapenda nga kukuja Uarabuni sana wa Oman sana juu kutafuta madawa kuna miti huku inapatikana kama kuna mtu mmoja inakuwa anga inetangwa Lebanon kuna mti mmoja sipi inakuwa anga Lebanon hiyo mti ni mti ya wakati wa mtume na hiyo mti iko powerful na ndani ya hiyo mti chini kuna kuanga na chemichemi za maji ambazo hizo michemichemi za maji watu wengi wanatoka kila mahali kukuja kuziwa hiyo maji yake hiyo maji yake ni powerful ushaisikia powerful powerful na hata huku naona anga wako nayo acha nitajini ni nitatafuta hiyo maji nitawaambia siri ya hiyo maji na inatoka anga kwa mtu mwingine inaitwa sohaba hiyo mtu inaitwa kwa sohaba mtu yenye hata ninajua hujaiona na hiyo mti inakuanga tu peke yake kwa hii dunia na inakuanga Lebanon. Na inakuanga mahali kwa desert. Haijai kauka na chini yake kuna chemichemi za maji ambazo hizo maji zake zinakuanga powerful sana. Na ndio zile maji mnaonanga mna uziangwa. Hmm? Maji haina shida yoyote lakini kuipata ndio ngo ngori. Naonanga waiguru nazo. Na siku moja nitamwambia, nitamuuliza maji ananunuanga gazi na mwambia anga masiri eh siri hmm hmm hizo ndio tule tumaji na sianga unapatiwa eh hmm? mtu anakuambia endo kuje hmm hii mnasikia mpaka siku hizo watu hey guys hebu tuombeni usiende kupigiwa ramri tumia mimea ya Mwenyezi Mungu hiyo mimea ninakwambia tumia jisome jua jifanyie vipimo kama uko na hizo vitu zote nimekuambia pesa yako unapata anga pesa nyingi haikusaidi unapata anga pesa nyingi haikusaidi mimba hormones zako ziko vizuri period itoki na itokangi na ukienda hospitali unaambiwa hauna shida yoyote hiyo kitu ya kwanza unajua ni jini kukosa kusikia matamanio ya mke wako ama mume wako kuchukia mume wako bila sababu kuchukia mke wako bila sababu haja kukosea my friend unaweza kukuwa na jini mahaba kukasirika wasiwasi bila sababu kukasirika bila sababu depression yenye hata make sense guys eh kuota ndoto mbaya usiku hizi signs zote eh ufukara kukuwa na masikini nayo ina, inazidi yani inazidi inazidi guys eh jueni kujifanyia vipimo nyinyi wenyewe kwa wenyewe ukijua hizi vipimo unaweza ukajua namna ya kufanya na kunanga njia nyingine njia ni kutumia mimea za Mwenyezi Mungu zenye zinabatili zina zenye unatumia mimea za Mwenyezi Mungu na unafanyia dua Mwenyezi Mungu anabatili uchawi na unakunywa hizo mimea juu ya pia kukuponya magonjwa yenye unaweza kukuwa nayo sawa hmm? jua hizi ndalili zote my friend utakuwa unajua oh 
period yangu ijakuja eh acha niende hospitali nyangariwe hormones hormones ni nzuri eh period ijakuja eh hiyo niko na jini mahaba unajua venye utatoa hiyo jini mahaba au oh, umepata mpenzi wa kwanza ameenda mwingine zimemchukia mwingine atastahili kumuona mwingine ale, na au, au, yani wewe hata ukangi na bwana ukangi na wapenzi hakuna mtu yani hata wakati mwingine hakuna mtu anakutongoza my friend uko na sababu ya, ya kila sababu ya kutongozwa na hakuna mtu hata ana haja na wewe wanawake tushakuangana pesa na hata hakuna mtu mwenye ako na haja na wewe hata ngibenteni zote hakuna mwenye ako na haja na pesa yako my friend jichunguze unaweza ukakuwa umefungwa sawa fanyeni hizi vitu nimewaambia jueni mimea amukeni usiku tu, tu, tuombe ombeni maji fanyeni hizi vitu na kila kitu unatia maombi unajifanyia dua yako wewe mwenyewe wacha kwenda kupigiwa ramri wacha kwenda ku mtu anagezi vitu wacha anakwambia wewe unajenga wewe uko na kijini eh watu wanajua kugezi zile vitu tuna mashida zenye tunapitia kila siku ni kama mimi sasa hivi kuna kitu kinyuliza niko na mashida nyingi ukinyuliza hii enda sema kweli watu wanajua watu wanajua kusoma nini ya watu alafu nakuja hapa huyo mtu unaenda unamlipa na bado hajakutatulia shida yako na kuharibu maneno mumeenda mmefanya mmepiga ramri hiyo ndio kwenda kwa waganga hiyo umetrust mtu kwenda kutatulia shida zako badala ujue mashida zako kulingana na zile signs Mwenyezi Mungu amekupatia ametupatia tuweze kujua kama tumefungwa ama tumeangaliwa na machombaya alafu ujue venye utajitatulia guys nitaweka picha ya hiyo mti hapo hiyo mti sina matunda niko nayo kama unaijua hiyo mti ukijua ukiona matunda utajua mti yake ni gani nitaweka hiyo picha wakati unaingia youtube hiyo picha utaiona uangalie hiyo picha na makini ujue hiyo mti uende ujitumie kwa matibabu hayo yenye nimekuambia kuomba Mungu ni lazima na dua ni lazima oneni na mnasema anga muna damu jini amekunywa damu yako kwa mwili imeisha my friend hmm? uko hapo unataka kuua wana nini ni tangwaje ukosa damu jini amekunywa damu yako shauri yako kuja tukule mimea ya Mwenyezi Mungu hii matunda takatifu hmm? litam hmm. zilikuwa kidogo hizi hata nilichukua waiguru waliziona hivi kazisunda tulienda bomba mwingine tukapata na unaweza pata hiyo bomba iko na kadama na iko na mashida za mwili na ma- blessings ndio hizi hapa na uni guys eh hizi zidi nyangani hapa kila mtu alikuwa anataka kukula juu once umekula hivi hmm eh yeah eh ni tamu hmm mbegu yake ni nzuri Hmm? Guys. Mamba saziko. Hmm? Aha. Hebo. Eh mkono kwenye mkadam. Hmm? Hmm? Guys. Barikiwe.